নমস্কার বন্ধুরা বন্ধুরা আজ আমরা একটা জব বাজার ডিজাইন করব এটা একদম বিগিনারদের জন্য কিন্তু একটা ভিডিও এখানে আমরা একটা লেটারে ডিজাইন করব বন্ধুরা এই যে ডিজাইনটা এই ডিজাইনটা সেম টু সেম করতে হবে এটা কিন্তু গতকালই আমাকে দিয়েছে এখানে আমরা দেখব যে একটা লোগো আছে তো এই যে লোগোটা আছে এই লোগোটা কিন্তু আমরা কোনো নেট থেকে পাবো না এটা আমাদেরকে কিন্তু ড্রয়িং করতে হবে এছাড়াও এখানে এই ধরনের কিছু এই ডিজাইন আছে এটা কিন্তু আমাদের সেম টু সেম করতে হবে বন্ধুরা এই যে পুরো যে প্যাডটা অর্থাৎ লেটার প্যাডটা এটা কিন্তু আমি স্ক্যান করে নিয়েছি এবং তোমরা জানো যে স্ক্যান করলে কিন্তু এটা কিন্তু একদম সেম টু সেম ডিজাইন আছে অর্থাৎ ছোট বড় হয় না এবার আমরা এই পুরো ডিজাইনটাকে আমরা তৈরি করবো কীভাবে এই ধরনের জব ওয়ার্কগুলো করতে হয় তার একটা আইডিয়া কিন্তু তোমরা পাবে ওকে তো আমরা এখানে বাংলা লেখার জন্য কিন্তু আমরা এস টি এম ফান্ড ইউজ করবো কিন্তু আমরা এস টি এম সফটওয়্যার ব্যবহার করব না আমরা ব্যবহার করব আমাদের লিপিঘর থেকে ডাউনলোড করা কি ম্যান ঠিক আছে এখানে আমি লিপিঘর থেকে এইট পয়েন্ট জিরো যেটা আছে সেটা কিন্তু আমরা ডাউনলোড করেছি এবং ওটার সাথে কিন্তু আমরা এস টি এম ফান্ডে টাইপ করব এবং পুরো ডিজাইনটা সরাসরি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সামনে আমি করব এবং কালকেই বা আজকেই হয়তো এটাকে আমি পূর্বে পাঠাবো সরাসরি ঠিক আছে আমরা প্রথমে কি করবো না প্রথমে এই যে লোগোটা আছে এই লোগোটাকে আমরা ড্রয়িং করে নেব আমরা এখানে চলে যাবো রেক্টাঙ্গেল টুল আর এইভাবে আমরা এর ওপর দিয়ে ড্রয়িং করব আমরা এই যে লাইনের যে উইথটা আছে এটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এর সম্ভবত যেটা আমি ইউজ করে থাকি এটাকে আমি একটু কমিয়ে পয়েন্ট ফাইভ করে দিচ্ছি ওকে এবং বাই ডিফল্টে এটা আমি পয়েন্ট ফাইভ করে নিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে বেশি মোটা থাকলে কিন্তু আমাদের একটু অসুবিধা হয় এবার এই যে বক্সটা আছে তোমরা দেখবে যে এখানে কিন্তু এইভাবে কাটা আছে তার জন্য আমরা এই বক্সটা আমরা সিলেক্ট করব রাইট ক্লিক করব এবং কনভার্ট টু কার্ভ করে নেব এবার চলে যাবো হচ্ছে সেফ টুল আর ঠিক এই যে পোর্শনটা আছে এখানে এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করব এবং এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করব এর ফলে কি হবে এই জায়গায় এবং এই জায়গায় দুটো নোট কিন্তু আমাদের তৈরি হবে অর্থাৎ যদি আমরা এই যে নোটটা আছে এই নোটটাকে যদি আমরা ডিলিট করি তাহলে কিন্তু আমাদের ঠিক এইভাবে একটা স্ট্রেট লাইন কিন্তু চলে আসবে এবারে আমরা চলে যাব আবার রেক্টাঙ্গেল টুল এবং এই যে বক্সটা আছে এটাকে আমরা এর ওপর দিয়ে আমরা তৈরি করব খুব সহজ একটা ড্রয়িং একদম নিচু অব্দি আমরা চলে আসবো এবার আমরা দেখব যখন আমরা এটাকে পুরো সোজাসুজি টানছি আমাদের কিন্তু বক্সটা কিন্তু ডান দিকে একটু বেশি আছে বাড়ানো আছে আমরা আবার এই যে রেক্টাঙ্গেলটা আমরা ড্র করলাম এরপর রাইট ক্লিক করব এবং কনভার্ট টু কার্ভ করব চলে যাব সেফ টুল এবং এই যে নোটটা আছে এই নোটটাকে আমরা ধরব এবং এটাকে একদম কন্ট্রোল প্রেস করে আমরা ডান দিকে সরিয়ে নেব ওকে আর একটু আমরা বাঁদিক নিয়ে চলে যাচ্ছি ঠিক এইভাবে এবার দেখো আমাদের এখানে দুটো সেপ যেটা একটা ওপরের বক্স এবং নিচের বক্স কিন্তু আমরা তৈরি করে ফেলেছি এবারে আমাদের এই কার্ভিং অংশটা আমরা তৈরি করতে হবে তার জন্য আমরা আবার চলে যাব হচ্ছে ফ্রি অ্যান্ড টুল আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করব এখানে এসে কন্ট্রোল প্রেস করে ডাবল ক্লিক করব যদি আমরা কন্ট্রোল প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের লাইনটা একদম সোজা থাকে ঠিক আছে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করব এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করব আমরা এখানে একবার ক্লিক করব অথবা ডবল ক্লিকও করতে পারি এবং এখান থেকে সরাসরি একদম আমরা এখানে চলে আসবো ডবল ক্লিক করব আমরা এখানে ডবল ক্লিক করব এখানে আমরা ডবল ক্লিক করব এবং এখানে আমরা জুড়ে দেব ঠিক আছে এবারে এই যে লাইনটা আছে এই লাইনটাকে কার্ভ করার জন্য আমরা চলে যাবো সেফ টুল আমরা এই লাইনে ক্লিক করব কনভার্ট টু কার্ভে আমরা ক্লিক করব এবং এইভাবে আমরা ডাউন করে দেব এখানে আমরা ক্লিক করব এটাকেও আমরা 
এইভাবে কার্ভ করে দেব একটু আমরা অ্যাডজাস্ট করে নেব এখানে আমরা ক্লিক করব এটাকে আমরা কনভার্ট টু কার্ভ করে নেব এবং আর একটি আমাদের কাছে আছে আমরা এখানে ক্লিক করব কনভার্ট টু কার্ভ করব আর এটাকে আমরা এইভাবে কার্ভ করে নেব এখানে আমাদের কাছে এই একটা নোট এবং এই একটা নোট এদের কিন্তু ভাঁজ হয়ে থাকবে তো আমরা কি করব না এই যে নোটটা আছে এই নোটটাকে আমরা সিলেক্ট করব এবং স্মুথে ক্লিক করে দেব স্মুথ নোট সেম এটাকেও আমরা এবার আমরা একটু ম্যানুয়ালি আমরা অ্যাডজাস্ট করে নেব ওকে এবারে আমরা পুরো যে শেপটা আছে এই শেপটাকে আমরা একটা কালার ফিল করে নেব সাপোজ এখানে আমি এটাকে রেড কালার ফিল করছি এবং আউটলাইনকে অফ করে দিচ্ছি যদি এটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসি তোমরা দেখবে যে খুব সুন্দর একটা ভেক্টর লোক কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ওকে আমি এবার কন্ট্রোল জেট করলাম বন্ধুরা এবারে আমরা খুব সহজে কিন্তু পুরো ডিজাইনটাকে আমরা করে নিতে পারি যেমন আমরা চলে যাব হচ্ছে ফ্রি অ্যান্ড ট্যুর আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে এসে আমরা ডাবল ক্লিক করব এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করব আর এখানে আমরা ক্লিক করব সেম আমরা ব্ল্যাকটার ক্ষেত্র এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে ডাবল ক্লিক করব আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করব এবং একটু আমার ডান দিকে সরিয়ে নেব और एक टर्न दिखे और ये सींगल क्लिक करटो लाइन के क्योंकि एक मोटा कर देव सपोज एखे हमें दो पॉइंट लाइन दिए देव मैं इटे दो पॉइंट लाइन दिए नहीं रिवार्स जगह आई बक्सटा ये सिलेक्ट करब एवं ये ब्लैक फिल कर देव इखने का टोटाल একটা দুটো তিনটে চারটে এবং পাঁচখানা কিন্তু শেপ আছে আমরা চলে যাবো রেক্ট্যাঙ্গল টুল আর এইভাবে আমরা স্ট্রেট একটা বক্স তৈরি করব ঠিক আছে ঠিক আছে এটা আর উইথ অ্যাপাল তো আছে জিরো পয়েন্ট নাইন তো আমি এটাকে আমি জিরো পয়েন্ট এইট দিয়ে নিচ্ছি ওকে এবার টোটাল এই যে বক্সটা চারটে সেট আপ হবে ঠিক আছে আমি একটু সরালাম এইভাবে কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি টোটাল চারখানা কিন্তু সেট হয়ে গেল আমরা আরেকটা সেট আপ করবো কন্ট্রোল ডি এটাকে আমরা বড় করে নেব এবং পুরো সেপটাকে আমরা সিলেক্ট করব সব কটাকে একসাথে এবং টি প্রেস করে কিন্তু টপ অ্যালাইন করে নেব এবং রেড কালার ফিল করে নেব সাপোজ এই মুহূর্তে আমি এটাকে ব্লু কালার ফিল করে নিচ্ছি ওকে মোটামুটি আমাদের কিন্তু হয়ে গেল এবার জাস্ট আমাদের কিন্তু লেখাগুলো লিখতে হবে ঠিক আছে আমরা চলে এবার টেক্সট টুল আমরা সিলেক্ট করব হচ্ছে এস্ট্রিম পয়েন্ট আর এখান থেকে আমরা লিপিগড়ের যে আনসি ভার্সেন থ্রি যে কিবোর্ডটা আছে সেটা আমরা সিলেক্ট করব 
এবং লিখব ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্র্যাকেটে মার্কস বাদী আরিয়াদহ দক্ষিণেশ্বর এরিয়া কমিটি শ্রীরাম কৃষ্ণ পল্লী কলকাতা ফিফটি সেভেন দূরভাষ টু ফাইভ সিক্স ফোর সেভেন ওয়ান থ্রি নাইন ঠিক আছে নিচে পত্রাঙ্ক ও তারিখ আছে ঠিক আছে এটা আমার ঠিক জায়গায় কিন্তু বসিয়ে নেব আমরা এখানে কন্ট্রোল কে করে কাট করে নেব এটাকে আমরা বোল্ড করব এবং এটাকে বড় করে নেব এটা একটু ছোট হবে তো আমরা এটাকে ছোট করে নিয়েছি এই যে লেখাটা আছে এই লেখাটা হচ্ছে এই ডিভার্সের মধ্যে আসবে এটাকে আমরা ব্ল্যাক ফিল করে নেব এবং এই লেখাটাকে আমরা হোয়াইট করব এবং বোল্ড করব এটাকে আমরা প্রপোর্শন বাড়িয়ে নেব এবং সেন্টারিং করে নেব এই লেখাটাকে আমরা এখানে বসিয়ে নেব এবং বোল্ড করে নেব এটা অ্যাড্রেস এটাকে আমরা বোল্ড করে নেব যেহেতু স্ক্রিন প্রিন্টিং হবে বা যেটা সবসেট হবে এটাকে আমরা একটু বোল্ড করে নিচ্ছি আর আমাদের কাছে এখানে পত্রাঙ্ক আর তারিখটাই পরে আছে এটাকে আমরা এখানে বসিয়ে নেব এটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি সাইজটা এবং এটাকেও আমরা একই সাইজ আমরা ইউজ করে নেব ফর্টিন এবং বোল্ড এবার আমরা অরিজিনাল যে স্ক্যান যে ইমেজটা আমরা সরিয়ে নেব আর আমরা জাস্ট দেখার জন্য একটু রেড করে নেব এটাকেও আমরা রেড কালার ফিল করে নেব এটাকে আমরা রেড কালার ফিল করে নেব এই যে পুরো অংশটাকে আমরা রেড কালার ফিল করে নেব এটা আমাদের রেড আছে বন্ধুরা দেখো যে আমরা যে ডিজাইনটা করলাম মোটামুটি কিন্তু আমরা একই রকম করতে পেরেছি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করবে শেয়ার করবে আর কোনো প্রশ্ন তাহলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কিন্তু লিখে জানাবে থ্যাংক ইউ